محمد <تصفيق> الى قيام يوم الدين اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فان التقوى خير الزاد وبحل المعاد وتنفع يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اما بعد فقد قال امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه التحيه والسلام يصف اخر الزمان امر بيو درشك وسرته برند السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابن درشكل كان طريق سلام وشبهه جانيه আজকের অনুষ্ঠান ইসলাম ইন বাংলায় আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই আশা রাখি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন কুশল মঙ্গলে আছেন সুখে থাকুন শান্তিতে থাকুন সমস্ত দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তিতে থাকুন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছেই কামনা করি যারা অসুস্থ আল্লাহ তাদেরকে সুস্থতা দান করুক যারা ঋণে ভুগছে আল্লাহ তাদেরকে ঋণ মুক্তি করুক ওই রূপ যাদের জীবনে কোনো রকমের অভাব বা অশান্তি আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জীবনে সুখ শান্তি ফিরিয়ে দিক উম্মতে মুসলিমার হেফাজত করুক সমস্ত বালা ও মুসিবত থেকে বাঁচিয়ে রাখুক বিশেষ করে ভারতবর্ষে উম্মতে মুসলিমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে আল্লাহ এই ইনসাফ এই বিচার তোমার আদালতে দিলাম তুমি নাই বিচার করো আল্লাহ তুমি জালিমদেরকে সুযোগ দাও তার জীবনে সংশোধন করার জন্যে কিন্তু সে যখন নিজের জীবনের সংশোধন না করে তখন তুমি সে সুযোগ কেড়ে নাও আর তাকে এমন সাজা দাও সেটা অন্যদের জন্যে উদাহরণ হয় আজ সারা বিশ্বে আমরা যেটা নিচে চোখে দেখছি যে প্রতি জালিমের এক একদিন অন্তিম দিন আসে আর সে অন্যদের জন্যে উদাহরণ হয়ে মরে আল্লাহ যারা ইসলাম বা মুসলমানের শত্রু খোদা তাদেরকে আমি তোমার এনসাফের হাওয়ালে করলাম তোমার আদালতে তোমার ন্যায় বিচারের উপরে তাদেরকে ছাড়লাম তাদেরকে কি সাজা দিতে হবে আল্লাহ তুমি বেহতার জানো সুতরাং যারা ইসলাম বা মুসলমানের সঙ্গে শত্রুতা করছে ইসলাম বা মুসলমানদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে শান্তির সঙ্গে যারা জীবনযাপন করছে তাদের জীবনে অশান্তি ঘটানোর চেষ্টা করছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করার তৌফিক দান করো এক মানুষকে অন্য মানুষের সঙ্গে যেভাবে মিলে মিশে থাকার দরকার মানবতার সর্বপ্রথম পরীক্ষায় যদি আমরা জয়লাভ না করতে পারি সফলতা না অর্জন করতে পারি তো আল্লাহ কোন ভাষায় নিজেকে আমরা কোনো ধর্মের ধার্মিক বলব আর বিশেষ করে ইসলাম মানে শান্তি মুসলমান শান্তিপূর্বক লোকদেরকে বলা হয় আল্লাহ আমাদেরকে সত্য মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করো আর এই শান্তির বিরোধিতা যারা করছে মানবতার বিরুদ্ধে যারা যাচ্ছে আল্লাহ তাদের ওকে উপযুক্ত সাজা তুমি দাও আমি সমস্ত জালিম অত্যাচারীদেরকে তোমার আদালতে দিলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার যে সমস্ত 
ভাই বোনেরা বিভিন্ন সংকটের মধ্যে আছে আল্লাহ তুমি ওই সংকট থেকে তাদেরকে উদ্ধার করো তাদের সমস্যার সমাধান করো সমস্ত বিপদ আপদ থেকে মুক্তি দান করো আমাদের মধ্যে যারা হজ যারা তো ওমরায় যাওয়ার ইচ্ছুক আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের সকলের মনোকামনা আশাকে পুরো করো আমাদের সকলকে সৎ পথে চলার এক অপরকে সৎ উপদেশ দেওয়ার অন্যায় অসৎ পথ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সত্য জিনিসকে জেনে মেনে শুনে তার উপরে আমল করে সেটাকে অন্যদের কাছে যেন পৌঁছে দিতে পারি আল্লাহ সেই তৌফিক দান করো আমিন আর রব্বাল আলমিন এই দুয়ার সঙ্গে আমি আজকের পর্ব শুরু করতে চলেছি আজ আমি শেষ যুগ নিয়ে আলোচনা করতে চাই সামান্য সময় আমিরুল মমিন আলী ইবনে আবি তারিব আলাইসাল্লাম আইনার মতো শেষ যুগের অবস্থা আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন ওনার এই হাদিসটি এই কথাগুলি শোনার পরে একজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি যে চোখ খুলে জীবন যাপন করছে এই দুনিয়ায় সে বলবে ওনারা কত জ্ঞানী বা কত অদৃশ্য জিনিসকে নিজের বিবেকের নয়নে দেখে নিজের অনুগামী অনুসারীদেরকে বলে গেছেন যেগুলো আজ হাজার বছর পরে চোদ্দশো বছর পরে আমরা প্র্যাকটিক্যাল নিজের চোখে দেখছি এই সমস্ত কথা আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে ওনারা বলে গেছেন তাহলে চিন্তা করুন ওনারা কত দূরদৃষ্টি রাখতেন কত গভীর দৃষ্টি রাখতেন কত দূরত্ব ছিল ওনাদের চিন্তাধারার মধ্যে যে সেই যুগে বসে এই যুগের খবর দিয়ে গেছেন শুনুন এবারে মাওলা আলী আলাই ইসলাম বলছেন শেষ যুগে মানে ওনার শেষ সন্তান এমাম মেহেদের জোহরের আগে এই দুনিয়ার পরিস্থিতি কি হবে আল্লাহ আসার ও গালিয়া সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে যাবে যে জিনিস কালকে এক টাকা দু টাকা বিক্রি হতো এখন দশ টাকা বিশ টাকায় বিক্রি হবে আমি যদি ব্যাখ্যা করি তো এক হাজারের বেশি উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু আমি সময় নষ্ট করতে চাই না শুধু সারাংশ বলতে চাই সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে যাবে এখন বলুন প্র্যাকটিক্যাল যারা যারা আমার এই কথা শুনছেন বা মাওলা আলী আলি ইসলামের এই হাদিস শুনছেন উনি প্র্যাকটিক্যাল সত্য কথা বলে গেছেন কি না সমস্ত জিনিসের দাম বেড়েছে কি না প্র্যাকটিক্যাল আল্লাহ আসার ওয়ালিয়া সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে যাবে ওয়ার নেশাও আরিয়া নারীরা এমন পোশাক পরিধান করবে যে পোশাকে তারা উলঙ্গ দেখাবে মানে পোশাক পরা আর না পরা সমান নারীদেরকে বলা বলা হয়েছে এমন আদবের সঙ্গে এমনভাবে পর্দা করে থাকো বা নিজের শরীরকে ঢাকো তোমার শরীরের উচ্চ নিচ্চ স্থান যেন বোঝা না যায় চিন্তা করুন কত আদবের সঙ্গে নারীদেরকে থাকতে বলা হয়েছে যে শরীরকে এমনভাবে কাপড়ে চাদরের মধ্যে পর্দার মধ্যে রাখো যেন তোমার শরীরের উচ্চ নিচ্চ স্থান যেন কেউ দেখে বুঝতে না পারে যে এই জায়গাটা উঁচু এই জায়গাটা নিচু তাহলে বুদ্ধিজীবীরা আশারাকে বুঝতে পারছে না এই হাদিসে কি বলা হচ্ছে কিন্তু মালা কি বলেছেন শেষ যুগে নারীরা এমন পোশাক পরবে এমনভাবে তারা বসবাস করবে এমনভাবে চলাফেরা করবে তাদেরকে দেখলে মনে হবে এরা পোশাক মানে নির্বস্ত নির্বস্ত এরা আর প্র্যাকটিক্যাল আমরা আপনারা সকলে এই জিনিসটা নিজ চোখে দেখছেন ওয়াল মাসা যদি খালিয়া আল্লাহর ঘর খালি হয়ে যাবে নামাজের সংখ্যা খুব কম হয়ে যাবে মানুষ দুনিয়ায় এত ব্যস্ত হয়ে যাবে যে তারা জমাতে নামাজ পড়ার সময় পাবে না হয়তো নামাজ পড়বে কিন্তু শেষ সময় যে সারা কাজ কমপ্লিট করে শেষে যে বাড়িতে নামাজ পড়বে বিনা কোনো কারণে নামাজ কাজা করবে তাই বলা হয়েছে বল মাসাজিদ খালিয়া আল্লাহর ঘর খালি হয়ে যাবে আল্লাহর ঘরে আল্লাহর বান্দারা দেখা দেবে না ওয়াল আহকামুল ও আহকামুল্লাহ লাগিয়া আর আল্লাহর সমস্ত হুকুমকে বাতিল করে দেওয়া হবে আল্লাহর সমস্ত হুকুমকে অমান্য করা হবে আর এখন প্র্যাকটিক্যাল দেখুন আমি বললাম না 
আয়নার মতো মাওলা দেখে গিয়ে গেছেন এই যুগকে এনসাফ করে বলুন বিচার করে বলুন একবার এখন কতজন শরীয়তের উপরে আমল করছে এমন কি অন্য ধর্মের লোকদের আমি কথা বলছি না আমি আমার ধর্মের লোকের কথা বলছি মুসলমানদের সম্পর্কে কথা বলছি মুসলমানদের মধ্যে কত পার্সেন্ট মুসলমানরা কোরআন হাদিস বা আহকামে শরিয়ত শরিয়তে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে সেগুলো ফলো করছে শরিয়তের বিরুদ্ধে কোনো কাজ তারা করছে না এমন কতজন মুসলমান আমি আমার নজরে আমার দৃষ্টিতে আমি যে পুরো পৃথিবীর ওপরে নজর রেখে আছি আমার নজরে এটা আমার ব্যক্তিগত রায় আমার নিজের ওপিনিয়ন টেন পারসেন্ট পুরো পৃথিবীতে যা মুসলমানরা বসবাস করছে জীবনযাপন করছে এর মধ্যে টেন পারসেন্ট লোকেরা হান্ড্রেড পারসেন্ট শরীয়তের উপরে আমল করছেন না তাহলে বাকি নব্বই পারসেন্ট এরা কিভাবে নিজেকে মুসলমান বলছে কিভাবে নিজেকে নবীর উম্মাতি বলছে কিভাবে নিজেকে কোরআনের মান্যকারী বলছে কিভাবে নিজেকে আল্লাহর বান্দা বলছে আজ মুসলমানেরা পুরো বিশ্বে যে এত অত্যাচার সচ্ছে তাদের উপরে এত জুলম হচ্ছে তারা যে এত কষ্টে এত আজাব ভোগ করছে এর কারণ কি তো আল্লাহ বলছে ইন্নাল্লাহ আল্লাহ ইগাই রোমাবে কমিন হাত্তা ইগাই রোমাবে আনফুসিকিম আল্লাহ কোনো কমের অবস্থাকে ততক্ষণ পরিবর্তন করে না যতক্ষণ তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন না করে তো মুসলমানরা নিজের কর্মদোষে আজ এই সাজা ভোগছে এই অপমানিত এই লজ্জিত জীবনযাপন করছে দুনিয়াতে তাদের কর্মদোষে তারা নিজেরা নিজেকে পরিবর্তন করে নিয়েছে যদি ইসলামের উপরে সঠিক আমাল করত শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করত তাদের থেকে যদি কেউ আঘাত না পেত তো তাদের কেউ কেউ আঘাত করত না কিন্তু এই মুসলমানদের মধ্যে হিস্ট্রি তুলে দেখুন এমন এমন জালিম বাদশাহরা রাজত্ব করে গেছে যাদের অত্যাচার স্মরণ করলে রুহ কেঁপে ওঠে আর এখনও মুসলমানেরা অন্য জাতিদের না মুসলমানেরা মুসলমানদেরকে পশুর চেয়ে তো অদম অবস্থায় মানে কি করে এই কষ্ট এই বেদনা বেদনা বলবো আপনারা দেখছেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যে মুসলমান মুসলমানের সঙ্গে পশুর চেয়ে তো অদম ব্যবহার করছে তো যারা জুলুম করছে তারাও নিজেকে মুসলমান বলছে আর যারা ওই জুলুম সচ্ছে মানে যাদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে জুলুম হচ্ছে তারাও মুসলমান তো এর মধ্যে সঠিক মুসলমান কে যে জুলুম করছে সে না জুলুম সচ্ছে সে এটা বেদনা আমি আমার উম্মাতে মুসলমান মুসলমান বাইদের কাছে অনুরোধ করে বলছি হাত জোড় করে বলছি এখনো জাগুন এখনো সময় আছে কি আমার খুব নিকটে আমরা শেষ যুগে জীবনযাপন করছি কেননা কেয়ামতের যে নিশানি বলা হয়েছে প্রায় সব কমপ্লিট হয়ে গেছে সামান্য কিছু বিশিষ্ট নিশানি পুরো হতে বাকি আছে এখনও সুযোগ আছে নিজেরকে সংশোধন করার তাই প্লিজ দয়া করে এখনও হকিকাতকে জেনে মেনে তার উপরে আমল করার চেষ্টা করুন মরতে সকলকেই হবে পরকালের সম্মুখীন সকলকে হতে হবে সুতরাং এখন যদি নিজের চোখ না খোলেন এখন যদি নিজেকে না জাগান এখন যদি হককে না জানেন না মানেন না শুনেন তার উপরে আমাল না করেন তো কাল খোদা রসুলকে কীভাবে মুখ দেখাবেন কি উত্তর দেবেন খোদা রসুলকে একবার ভেবেছেন তো মুসলমান নিজের কর্মদোষে আজ এই দুর্দিনের মধ্যে জীবনযাপন করতে তারা বাধ্য হচ্ছে তো মালাই কায়নাত আলী আলাহিসাল্লাম বলছেন শেষ যুগে আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করবে লোকেরা ওয়াহ কমাহে লাগিয়া আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করবে আল্লাহর হুকুমকে ছেড়ে দেবে আর সার কমুদাল চোরেরা রাজিত্ব করবে চোরে চোরেরা শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবনযাপন করবে আজকাল যারা আমাদের উপরে রাজিত্ব করছে একবার তাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফ দেখুন তারা কি ছিল আর আজকে কি হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের ইশারে যথেষ্ট চোরেরা রাজিত্ব করবে বা চোরেরা মানে মজ মজা করবে আর সাধারণ পাবলিক কষ্ট জীবনযাপন করবে 
এর ব্যাখ্যা করার দরকার নেই প্র্যাকটিক্যাল আপনাদের সামনে বর্তমান যুগ হিসেবে ওয়াল মুজাহিদ বে কিউ দেহি মোকাব্বাল ফৌজি মুজাহিদ সে জেহাদ করবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করার চেষ্টা করবে কিন্তু তাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ানো হবে না বরং তার দ্বারায় জালিমকে মারার জায়গায় মজলুমকে মারা হবে মানে তাকে বাধ্য করা হবে নিষ্পাপ লোকদেরকে মারার জন্য মোজাহিদদেরকে বাধ্য করা হবে নিষ্পাপ যাদের কোনো দোষ নেই তাদেরকে মারার জন্য আর যারা দোষী তারা রাজত্ব করবে তারা শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করবে এর চেয়ে তো অপিলের সত্যি কথা আর কি বলবো ও জেনা হালাল শেষ যুগে জেনা হালাল হয়ে যাবে মানে শরিয়াতে যেভাবে সিস্টেম নিয়ম রাখা হয়েছে বৈধভাবে নারী পুরুষের মিলনের জন্য তারা সেই সমস্ত জিনিস থেকে দূরে চেয়ে জেনা করবে আর জেনা করবে এমন ভেবে যে এটাই তাদের জন্য বৈধ বা হালাল আর আজকাল যা আমরা নিজের চোখে দেখছি বা প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো নিউজে রেপ কেস সম্পর্কে খবর থাকে বলাৎকার ধর্ষণ সম্পর্কে আপনারা প্রতিদিন কোনো না কোনো খবর শুনছেন ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে এই জুলুম করা হচ্ছে অবলা নারীদের সঙ্গে এই জুলুম করা হচ্ছে আর এ সমস্ত কথা আজ থেকে চোদ্দোশো বছর আগে মাওলা বলে গেছেন এগুলো হবে সেই সমস্ত মাওলাদেরকে ছেড়ে যদি কেউ দুনিয়াকে বুঝতে চায় তো সে কি বুঝবে এই সমস্ত গুরুজনদেরকে ফলো করতে হবে যেনারা আয়নার মতো দুনিয়ার হকিকাত আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন এইগুলো বুঝতে হবে এইগুলো শুনতে হবে এইগুলো মানতে হবে এইগুলোর ওপরে আমাল করতে মানে যে কোনো ওনারা মানা করে গেছেন সেখান থেকে দূরে থাকতে হবে আর যেগুলো করতে বলেছেন সেগুলো যদি আমরা করি তাহলে আমরা এহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে শান্তিপূর্ণ জীবন আল্লাহর তরফ থেকে পাব ওয়াজ মহাল ওয়াজ মহাল মানে শেষ যুগে বিবাহ কঠিন হয়ে যাবে আর এখন দেখুন পণ দিতে হচ্ছে জাহাজ এত রাখা হচ্ছে এত ডিমান্ড হচ্ছে যে গরিবরা নিজের মেয়েদেরকে বিবাহ দিতে পারছে না তাহলে এই সমস্ত সত্য কথা আজ থেকে চোদ্দোশো বছর আগে আমার মাওলা বলে গেছেন যে বিবাহ শেষ যুগে কঠিন হয়ে যাবে সুতরাং যখন বিবাহ কঠিন হয়ে যাবে তখন নারী বা পুরুষ নিজের মনোকামনা ইচ্ছা পুরো করার জন্য অবৈধ কাজ করবে হারাম কাজ করবে জেনা করবে আর যেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল তারপরে কোরআনে আয়ত এসেছে ও আর রেজাল ও কমুন আলান নিসা আল্লাহ পুরুষদেরকে নারীদের ওপরে শক্তি দান করেছে মানে পুরুষদের শক্তি নারীদের চেয়ে তো অনেক বেশি কেন এদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু শেষ যুগে মাওলা আলি আলি ইসলাম বললেন কি ঘটনা ঘটবে কোরআনের যে আয়ত ওর উল্টো হয়ে যাবে ও নেশা কৌয়ামুন আলার রেজাল নারীরা পুরুষদের ওপরে রাজিত্ব করবে নারীরা পুরুষদের ওপরে হুকুমত করবে নারীরা পুরুষদের চেয়ে তো শক্তিশালী হয়ে যাবে নারীদের অধিকার পুরুষদের পুরুষদের চেয়ে তো অনেক বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে বা বৃদ্ধি হয়ে যাবে এর ব্যাখ্যা করলে আমি কয়েক ঘন্টা বলতে পারি কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল সবাই নিজের বাড়ি থেকে নিয়ে দেশের অবস্থা দেখুন ওয়ান নেশাও কৌয়ামুন আলার রেজাল নারীরা পুরুষদের ওপরে শক্তিশালী হয়ে যাবে আরদুল মুসলিমিনা মহতাল্লা মুসলমানদের জমিন কবজা করে নেওয়া হবে যেটা প্র্যাকটিক্যাল আপনারা দেখুন পুরো বিশ্বে চাই সে এরোসালাম হোক ফিলিস্তিন হোক আরব দেশে হোক আর ইউরোপে হোক আমাদের দেশে হোক সমস্ত জায়গায় মুসলমানদের জমিনের ওপরে নাজায়জ কবজা করা হচ্ছে তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে না এই হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল এই হবে দুনিয়ার অবস্থা আর এটাই হবে আমাদের চোখ খোলার সময় যদি এখনও যদি আমরা চোখ খোলে এই হকিগতগুলো না জানি না শুনি 
তো আমাদের বোঝানোর কেউ হবে না আমরা কখনো হয়তো আল্লাহর ওইরূপ বান্দা হতে পারবো না যে রূপে আল্লাহ রসুল আহলে ভাই আমাদেরকে দেখতে চান আরদুল মুসলিমিনা মহতাল্লা মুসলমানদের জমিন কবজা করে নেওয়া হবে ও আল ফকারা তাহ তাল মাতার বেলা মোগাল্লা করিবরা বৃষ্টিতে ভিজবে তাদের হাতে ছাতি হবে না এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে অনেকভাবে মানে গরিবরা এত কষ্টে থাকবে তাদের মাথায় ছায়া করার কেউ হবে না তারা বৃষ্টিতে ভিজবে কিন্তু তাদের হাতে ছাতি থাকবে না এই ছাতি বলতে মানে ছায়া কোনো উপায় থাকবে না গরিবরা এত কষ্ট জীবনযাপন করবে এই শেষ যুগে ওয়াল ফকারা তাহ তাল মাতারে বেলা মদাল্লা লামিয়াব কামেন আলামাত ইসা আতুল কোবরা ইল্লা কল্লাহ আউ কল্লাহ এই সময় মনে রাখবে কি আমাদের নিশানি বাকি থাকবে না কিন্তু সামান্য কিছু আর আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে আমরা শেষ যুগে জীবনযাপন করছি কি আমাদের সমস্ত নিশানি প্রায় পুরো হয়ে গেছে সামান্য কিছুটা বাকি আছে যেটা মাওলা নিজের এই হাদিসে বললেন যে সামান্য কিছুটা বাকি থাকবে সেই অবস্থায় তোমরা জীবনযাপন করবে এবারে ভাব তোমাদেরকে ভাবতে হবে তোমাদেরকে কতটা সতর্ক হওয়া উচিত বা এভাবে এবার কিভাবে নিজেকে বা নিজের পরিবারকে সংশোধন করতে হবে কু আনফুস কুম আহলি কুম নারা কোরআন বলছে হ্যাঁ বিশ্বাসীগণ তোমরা নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও তো এই সেই সময় এই সেই কাল যে কালে আমরা জীবনযাপন করছি এখন খুব কঠিন সৎপথে চলা হকের উপরে টিকে থাকা কিন্তু এই সময় যদি আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারি সৎপথের উপরে নিজেকে এস্টাবলিশ করতে পারি বাঁচিয়ে রাখতে পারি তো এটাই হবে আমাদের সফলগামীর পরিচয় সাকসেস বা কামিয়াবির পরিচয় এহকাল ও পরকালের জন্যে আশা রাখি এই আজকের খোদবা বা এই হাদিসটা আপনারা সকলে মনে রাখবেন এবং এর ওপরে চিন্তা করবেন আসুন এবার আমি আপনাদের প্রশ্নের আপনাদেরকে উত্তর দিতে চাই দেখি প্রথম প্রশ্ন কোথা থেকে কে করছেন বিসমুল্লাহ রহমান রাহিম আমার একটি প্রশ্ন ছিল এজমা বা হাপানি রোগের জন্য একটি কোরআন থেকে আয়াত আয়াত বলবেন আসসালাম মৌলানা সাহেব ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি তকবির বিসমিল্লা রহমান রাহিম এজ আ শামস কুয়ারাত ওই সুরায় শ্বাস নিঃশ্বাসের জিকির এসেছে ওই সুরাটা প্রতিদিন সকালবেলা খালি পেটে একবার পড়ে পানিতে ফু দিয়ে ওই পানিটা পান করতে হবে এক থেকে দু সপ্তাহ যদি কেউ করে তো ইনশাল্লাহ নিঃশ্বাসের কষ্ট শ্বাস প্রোগ্রাম থেকে সে মুক্তি পাবে আশা রাখি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছো পরের প্রশ্ন নেই আমাদের আমার মেয়ে মরা বাদ থেকে আমি দেখছি আমার ছোট মেয়ে বড় মেয়েটা অবহিত মরে গেল আমি জানতাম না যে চ্যালেঞ্জটা টিভিতে হয় আমার ছোট মেয়ে চ্যালেঞ্জটা বার করলো তখন থেকে আমি জানলাম বুঝলাম হ্যাঁ চ্যালেঞ্জটা কত রকম মানুষের কত শিক্ষা পাওয়া যেতে তা আমার মেয়ে বেঁচে থাকতে হবে চ্যালেঞ্জটা দেখি নাই তা আমি যদি মৌলানা সাহেব যদি দেখতাম তা আমার মেয়েটা এইভাবে যেত না আমি আপনি কোনো উপায় বলে দিতেন আমি করে মেয়ে থেকে আমি নিজের ইচ্ছে কন্ট্রোলে রাখতাম মৌলানা সাহেব তা মৌলানা সাহেব আমার বড় মেয়ে যা ভুল করেছিল যে তা এটা মেয়ের জন্য যদি আমি কোনো কিছু না মাছ ধান হয়রাত করি মেয়ে কি আমার পাবে আমার মেয়ে একজনের সাথে ভালো হয়েছে জীবন দিয়ে দিয়েছে সেও দিয়েছে আমার মেয়েও দিয়েছে আমার মেয়ে আমাকে কোনো দিন বলে না যে মা আমি অমুক জনাকে ভালোবাসি আমাকে আমি কানাচি শুনলাম যে এই ব্যাপার তবু মেয়ের আমি কত বুঝিছি কত শাসনও করেছি তার মেয়ে এমন পাগলামি করেছিল যে আমি মেয়ের জন্য কিছুই করি নাই কোনো দোয়াও মেয়ের জন্য করি নাই কোনো তাবিজ ফলাও করি ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত আমার প্রিয় বোন আপনার দুঃখে আমি শরিক 
যা ঘটনা হওয়ার ছিল বা যা ঘটার ছিল সেটা ঘটে গেছে তবে ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে হয় হাদিস কালামে বলা হয়েছে যে নিজের জীবনে ঘটনা থেকে বা বিভিন্ন সমস্যার যখন সে সম্মুখীন হয় তার থেকে যদি শিক্ষা লাভ না করে তো সে কখনো সঠিক শিক্ষা পাবে না বা তার জীবনে কখনো শান্তি ফিরবে না বা তার পরিবারে কখনো শান্তি আসবে না তাই আমি শুধু আপনার নয় আমার সমস্ত দর্শক বিরোধীদের জন্য বলছি এর আগেও বলেছি প্লিজ দয়া করে যদি নিজের বাচ্চাদেরকে সন্তান আদিদেরকে ছোট্টবেলা থেকে সুশিক্ষা না দেন ভালো তরবিয়াত না দেন তো তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর তারা আপনাদের জন্যে সুসম্মান বা শান্তির কারণ না হয়ে হয়তো অপমানের কারণ হতে পারেন আর শুধু আপনাদের জন্য নয় এমামগণেরা বলেছেন কোন ওলানা যাইনা ওলা তা কোনো আলাইনা সেই না আমাদের জন্য সুসম্মানের কারণ হও আমাদের জন্য অপমানের কারণ হয় না কেননা তোমরা যখন কোনো জঘন্য বা খারাপ কাজ করবে তো এটা তোমাদের পর্যন্ত সীমিত থাকবে না জিজ্ঞাসা করা হবে এটা কার ছেলে করেছে এর বাদ বাপের নাম কি এর পিতার নাম কি এর মা বাপ কোথায় থাকেন কোন পাড়ার ছেলে বা মেয়ে কোন গ্রামের ছেলে বা মেয়ে কোন এলাকার ছেলে বা মেয়ে কোন জেলার ছেলে বা মেয়ে কোন দেশের ছেলে বা মেয়ে মানে যত দূরে যে করবে তত ইনফরমেশান বেশি দিতে হবে এবং শেষে কথা কোথায় যাবে এ কি মুসলমান এই কাজটা করেছে না অন্য ধর্মের লোক ছিল না মুসলমান নবীর মান্যও আলা যদি কোনো দুষ্কর্ম করে তো নবী বলছেন তোমার দুষ্কর্মকে দেখে লোক আমাকে ভুল বুঝবে যে নবী এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন নবী এই করতে বলে গেছেন এনাদেরকে কোরআনে কি এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে চিন্তা করুন আস্তে আস্তে কথাটা কত উপরে চলে যাচ্ছে তাই এমাম নবীরা বলেছেন কুল উনা কুন উলানা দেয় না ওলা তা কোনো আলাই না সায় না নিজের অনুগামী অনুসারীদেরকে সবসময় বলেছেন সমস্ত এমাম নবীগণেরা যে আমাদের জন্য সুসম্মানের কারণ হও এমন কাজ করো না যে তোমাদের জন্য আমাদেরকে অন্যদের সামনে যেন লজ্জিত না হতে হয় বা লজ্জিত হতে এমন কোনো কাজ করো না অপমানত হতে এমন কোনো কাজ করো না বিশেষ করে নিজের পিতা মাতার নিজের পরিবার নিজের বংশের জন্য অপমানের কারণ হয় না সুসম্মানের কারণ হও তাই আমি অনুরোধ করছি আমার ছোট ভাই বোনদের কাছে আমার যুবক সাথীদের কাছে দয়া করে নিজের উপরে নিজের পিতা মাতার নিজের পরিবারের উপরে রহম করো এমন কোনো কাজ করো না যে কাজ করার পরে লোক তোমাকে নিন্দা করবে বা তোমার পি মাতা পিতা বা তোমার বংশকে নিন্দা করবে যে কি শিক্ষা দিয়েছেন এনারা ছেলেকে ভালো শিক্ষা দেয়নি কি মেয়েকে ভালো শিক্ষা দেয়নি তার কারণে আজ তারা এই সমস্ত অবৈধ বা জঘন্য কাজ করছে প্লিজ দয়া করে ছোট্টবেলা থেকে নিজের বাচ্চাকে সামলান তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করুন যুবকদের সঙ্গে বা যুবতীদের সঙ্গে বন্ধুর রূপে বন্ধু হয়ে তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে বোঝাতে হবে যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কোনটা আমাদের শরীয়তে বৈধ কোনটা অবৈধ কি করলে তার সম্মান বাড়বে কি করলে তার সম্মান আঘাত পাবে বা ক্ষতি হবে কিভাবে তাকে চলাফেরা করা উচিত কিভাবে তাকে উঠতে বসতে হবে কিভাবে তা তাদের তাদেরকে দুনিয়ার সম্মুখীন হতে হবে এই সমস্ত শিক্ষা যদি আমরা বাড়িতে না দিই তো আমাদের বাচ্চারা হারিয়ে যাবে আর এমনভাবে হারিয়ে যাবে যার কোনো কুল পাওয়া যাবে না আশা রাখি আপনি এবং আমার দর্শক বৃন্দরা বুঝতে পেরেছেন আমি তাদের জন্য কি উপদেশ বা কি বলতে চাই আশা রাখি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তবে ওই মেয়ের জন্য যদি কোনো নেকি করতে চান করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই তার তরফ থেকে সে সুইসাইড করেছে আত্মহত্যা করেছে এটা মহাপাপ সে করে গেছে সে ভুল করে গেছে কিন্তু তার জন্য যদি কোনো নেকি করা হয় বিশেষ করে কোরআন তেলাবাদ করা হয় কি কোনো গরিবকে আহার করানো হয় কাউকে পোশাক দান করা হয় কোনো দরিদ্র গরিবকে অসহায়কে সাপোর্ট করা হয় তার নামে তার নামে স্বভাবে জারিয়ার জন্যে মানে যদি কোনো নেকি করা যায় তো আল্লাহ তার উপরে রহম করবে হয়তো তার পরবর্তীকালের কঠিনতাকে কম করে দেবে 
ইনশাল্লাহ সে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো আজার পাবে আল্লাহর তরফ থেকে আসুন আগের প্রশ্ন নিই দেখি কে প্রশ্ন করছেন কোথা থেকে আসসালামু আলাইকুম মাওলানা সাহেব আপনার প্রোগ্রাম আমি প্রতিদিনই দেখি কিন্তু দেখে আমি অনেক কিছু লাভবান হয়েছি তার মধ্যে আমার আমি অনেক শিক্ষিত মানুষ কোনো কাজে রাখতে পারে না কোনো কাজে কোনো কামের সাফল্য হচ্ছে না তো তার জন্য আমি দুয়া তালাকে তৃতীয় নম্বর আয়াত পাঠ করি তিন নম্বর আয়াত পাঠ করে আমি অনেক দিন থেকে পাঠ করছি বড় আশা নিয়ে তোমার আশা পূর্ণ হচ্ছে না তার জন্য আমি আমি প্রতিষ্ঠিত এর পরিবর্তে যদি অন্য আবদুয়া বলে যারা আপনার যেন থাকে তা আমাকে জানাবেন আর দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ কোনো সময় সুস্থ হতে পারছি না এবং অনেক দুয়া পাঠ করছি তবুও সুস্থ হতে পারছি না তো আপনি একটা উপায় বাঁচিয়ে দিবেন এবং আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি ইসলামিক জ্ঞানের বুঝে পড়ার জন্য শিক্ষার জন্য আমি অনেক শিক্ষা দিতে চাইছি শিক্ষা দিতে গিয়ে আমাকে অনেক দুঃখ দুঃখ আমাকে দিচ্ছে যা দেখি বলে এটাও তা বলে আমাকে এই যদি জানা জানানোর জন্য আমাকে অনেক খারাপ মন্তব্য করছে খারাপ মন্তব্য করার জন্য খুব আমি দুঃখিত আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরাকাত আমার প্রিয় বোন চ্যানেল উইনকে ফোন করার জন্য ধন্যবাদ জানাই তবে আগে আপনার শেষ কথার আমি উত্তর দিতে চাই যেটা আপনি বললেন যে কিছু লোকেরা আপনি তাদেরকে ভালো পথের দিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তো তারা হয়তো আপনাকে ভুল বুঝছে বা বিভিন্ন বিদ্রোহ কথা বলছে এ নিয়ে কখনো রাগ করার প্রয়োজন নেই আমি বলেছি প্রিয় নবী করিম সাল্লা সাল্লাম যখন দিনের তাবলিক করতেন তো ওনাকে বহুভাবে টর্চার করা হয়েছিল বহুভাবে ওনাকে আঘাত করা হয়েছিল মানবিক মানসিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল শারীরিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল ওনার উপরে জঞ্জাল পালা হতো ওনার উপরে পাথর মারা হতো তবুও উনি হেম্মাত হারেননি নিজের কাজকে মিশনকে জারি রেখেছিলেন আর তার পরিফল আজ দেখুন ইসলাম পৃথিবীতে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে এবং নবীর কথার ওপরে পুরো বিশ্বের ওপরে লোকেরা চলছে জানাবে নূহ নবী কত কষ্ট করেছিলেন দিনের প্রচারের জন্য জনাবে এব্রাহিম নবীকে কত কষ্ট দেওয়া হয়েছিল জনাবে মুসা নবী ঈসা নবী সমস্ত নবীরা দিনের প্রচারের জন্য তানারা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কষ্ট ভোগ করেছেন তো আমি আপনি তো কিছুই নয় সুতরাং এ নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই আমরা যত কষ্ট সহন করব এই সত্য বা হক জিনিসকে প্রচার করার জন্যে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে সঠিক দিনের তাবলিগের জন্যে যত কষ্ট সহন করব যত পরিশ্রম করব আমাদের আচার আল্লাহর নিকটে তত বড় হবে এই মনে করে যারা কাজ করবে তারা কখনো নিজের মনোবল হারাবে না আশা রাখি আপনি বুঝতে পারছেন এবারে আপনার স্বামীর রুজি সঞ্চয়ের জন্য আমি বলতে চাই ওনাকে বলুন প্রতিদিন সাতবার আয়তাল করছে পড়তে এটা আমার জীবনের প্র্যাকটিক্যাল মানে অভিজ্ঞতার মধ্যে যদি সাতবার সারা দিন যেমন আমি বলবো সেইভাবে যদি কেউ আয়তল করছে পড়ে তো গায়ব থেকে আল্লাহ তার এমনভাবে সাহায্য করবে তার জন্য এমনভাবে সমস্ত রাস্তা বা দরজা খুলে যাবে যে সে ভাবতে পারবে না আমার জীবনে এত শীঘ্র এত সুন্দর পরিবর্তন কিভাবে হলো পাঁচ নামাজের পরে সকালের নামাজের পরে দুপুরের নামাজের পরে মানে জোহর আসরের নামাজের পরে মগর বেশার নামাজের পরে প্রতি নামাজের পরে যেই নামাজ শেষ হবে সঙ্গে সঙ্গে আয়তাল কুরছে পড়তে হবে আর ভোরবেলা যখন বিস্তার থেকে ঘুম থেকে উঠবে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আগে আয়তাল কুরছে পড়তে হবে কোনো কাজ করার আগে বিছানা ছাড়ার আগে ওই বিছানায় বসে আয়তাল কুরছে পড়তে হবে তারপরে সকালে নামাজ পড়তে হবে সকালে নামাজ পরে পড়তে হবে তারপরে দুপুরের সময় জোহরের নামাজ পড়তে হবে জোহরের পর নামাজ শেষ হবে সঙ্গে সঙ্গে আয়ত করছে পড়তে হবে তারপরে আসরের নামাজ পড়তে হবে আসরের নামাজ যেই শেষ হবে সঙ্গে সঙ্গে আয়ত করছে পড়তে হবে ওইরূপ সন্ধ্যাবেলা রাতের বেলা মগরবের নামাজ যেই শেষ হবে নামাজের পরে আয়ত করছে পড়তে হবে তারপরে এশা নামাজ পড়ে এশা নামাজের পরে সঙ্গে সঙ্গে আয়ত করছে পড়তে হবে এবং রাত্রের শোয়ার জন্য যখন বিছানায় যাবে সমস্ত কাজ কমপ্লিট করে এবারে শোয়ার জন্য যখন বিছানায় যাবে তো বিছানায় ঘুমানোর আগে বসে হোক কি শুয়ে পড়লেও পড়তে পারে কোনো অসুবিধা নেই আয়তল করছে পড়তে হবে সকালবেলা উঠেই আর রাত্রে 
যখন শুতে যাবে সেই সময় আর প্রতি ফরজ নামাজের পরে আয়তল কুরসি পড়লে এই সাতবার যদি আয়তল কুরসি কেউ পড়ে তো ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্র তার জীবনে একটি পরিবর্তন সৃষ্টি হবে আশা রাখি আপনার প্রথম প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন তবে অনুরোধ করছে আমি আজকে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছি তবু আমি অনুরোধ করছি প্লিজ একসঙ্গে আপনারা একটার বেশি প্রশ্ন করবেন না এটা অন্যদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে অন্যরা সুযোগ পাচ্ছে না তাই এক সময় একই এক ফোন কলে একটাই প্রশ্ন করবেন প্লিজ এবারে শরীর সুস্থতার জন্য শরীর সুস্থ রাখার জন্য ওনাকে সাতটি সুরা আমি যে সুরাগুলোর নাম নিচ্ছি এই সুরাগুলো পরে তিন দিন মানে তিন কলসি পানি প্রতিদিন এক কলসি পানি নিতে হবে আর ওই পানিতে সুরা ইয়াসিন সুরায় দোখান সুরায় রহমান সুরায় মোজাম্মিল সুরায় মুলক এবং সুরায় হাল আতা মানে সুরায় এনসান যাকে বলা হয় সুরায় ইয়াসিন সুরায় দোখান সুরায় রহমান সুরায় ওয়াকেয়া সুরায় মুলক সুরায় মোজাম্মিল এবং সুরায় হাল আতা এই সাতটি সুরা পড়ে তিন দিন পানি পান করলে ইনশাআল্লাহ আশা রাখি তিন দিনের মধ্যে শারীরিক সুস্থতা শুরু হয়ে যাবে আর আস্তে আস্তে একদম নর্মাল হয়ে যাবেন উনি আশা রাখি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আসুন আগের প্রশ্ন দেখি কোথা থেকে কে করছেন শেখ মোহাম্মদ হানিফ রাম বরতাজপুর জেলা হুগলি পশ্চিমবঙ্গ একত্রিশ অক্টোবর উনিশশো তারিখে আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি দর্শক শ্রোতারকে অবহিত করেছেন যে শিয়া শব্দের আভিজানিক অর্থ অনুসরণকারী আপনাকে ধন্যবাদ প্রথম মানব হাজিরত আদম স্বয়ং নিজে আল্লাহর প্রেরিত নবী বা পয়গম্বর ছিলেন ওনার একমাত্র স্ত্রী প্রথম নারী মা হাওয়া হজরত আদমের অনুসরণকারী ছিলেন পরবর্তীকালে হজরত আদমের অনুজাত সন্ধানদের মধ্যে কেউ কেউ বিপদগামী হাবিল হয়ে গিয়েছিল যারা আল্লাহর মন্দির ধর্ম দিন আঁকড়ে ছিল তারা সকলেই আদমের তথা আল্লাহ পাকের অনুসরণকারী ছিলেন পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে আল্লাহর অসংখ্য নবী আল্লাহ অসংখ্য নবী পাঠিয়েছেন যারা আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীগণের প্রতি ইমান এনেছেন তারা সকলেই আল্লাহর তথা নবীর অনুসরণকারী খাতেমুন নবী তথা বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লামের নগর আসার সাথে সাথে সকল পূর্ববর্তী নবীগণের জামানা শেষ হয়ে গেছে আল্লাহ পাকের পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থ সমূহ সমূহ মনসুখ তথা রদ হয়ে গেছে কেমত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না যারা খাতেমন নবীকে স্বীকার করেছেন এবং ইনা ইমান এনেছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাত আমার প্রিয় চাচা যান খুব দুঃখিত আপনার প্রশ্ন ইনকমপ্লিট রয়ে গেছে আপনি হয়তো শেষে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলেন আপনি পুনরায় প্রশ্ন করুন ইনশাল্লাহ আপনার প্রশ্নের আমি উত্তর দেব তবে আপনি যে কথাগুলো বললেন এর জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই পরের প্রশ্ন নেই আসসালামু আলাইকুম আমি কলকাতা থেকে আনোয়ারা বিবি বলছি আলী ইমরানের সাতাত্তর নম্বর আয়াতে যে বলছে যারা আল্লাহর সাথে হিত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে তাদের কোনো অংশ নেই এটা কাদের কথা বোঝানো হয়েছে একটু আমাকে বুঝিয়ে দেবেন আর দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন আটাত্তর নম্বর আয়াতে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একজন লোক আছে যারা নিজেদের জীব দিয়ে বিকৃত করে যাতে তোমরা মনে করো তা আল্লাহর কিতাবের অংশ কিন্তু তা কি কিতাবের অংশ নয় এটা সম্বন্ধে একটু আমাদের বুঝিয়ে দেবেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত আমার প্রিয় বোন সুন্দর প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ জানাই তবে আমার মনে হয় আমি এর আগে আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি যে উভয় আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে তারা তৌরায়তের আয়াত বিক্রি করে খেত তারা তৌরায়তকে ভুল ব্যাখ্যা করত নিজের স্বার্থলোভের জন্যে বাদশাদের সামনে কাবিলার সর্দাদের সামনে তাদের মন ইচ্ছা মতো তোরাতের আয়তের ব্যাখ্যা করত কিছু পয়সা পাওয়ার আশায় তাই তাদের সম্পর্কে এই আয়ত বলা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তোমরা যেন এমন কাজ করো না আশা রাখি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন পরের প্রশ্ন নেই শেখ মোহাম্মদ হানিফ গ্রাম বরতাজপুর জেলা হুগলি 
পশ্চিমবঙ্গ সতেরো এগারো দু তারিখে আমি একটা প্রশ্ন রেকর্ড করেছিলাম আজকে এপিসোড নাম্বার ফোর ফোর ওয়ানে এটা উত্তর দেওয়ার জন্য মৌলানা সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়েছে কিন্তু আমার বক্তব্য এবং প্রশ্ন সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি শেষের কয়েকটা লাইন রেকর্ডই হয়নি যার ফলে জানাব মাওলানা সাহেব উত্তর দিতে পারেননি ওনার অনুরোধ ক্রমে আমি আমার বক্তব্য আজ আবার রেকর্ড করার জন্য পড়ছি একজন নিরক্ষর চাষা আরবি পড়তেও জানে না লিখতেও জানে না বাংলা চলনসে লিখতে ও পড়তে জানে আল্লাহ এবং তার রসুলের প্রদত্ত শর্ত সময়ে প্রগার বিশ্বাস আছে অন্তরে বিমান আছে কলমা পড়ে নিজের জীবনে সালাস প্রতিষ্ঠি প্রতিষ্ঠা করেছে রমজান মাসে শিয়াম পালন করে জাকাত এবং হজ তার জন্য এখনো ফরজ হয় নাই হালাল খাবার খায় হালাল উপার্জন করে কায়িক পরিশ্রম করে কোনো পীর ধরেনি মুড়িও হয়নি মাজার চুম্বন করে না ভক্তি ভরে মাজারে শেষ দাও করে না জান্নাতের জন্য লালায়িত নয় শিয়া সুন্নি আহাল হাদি সানাফি হাম্বলি মালেকি সাফি আহালে বাই এমন কি বিশ্ব ইমাম কে তাও জানে না ইমাম হোসেন তথা মা ফাতেমার গর্ভবত সন্তান কে এজিদ নামক একজন মুনাফেদ রাজা কতলের হুকুম দিয়েছিল এবং আসুরার দিনে তার নিজস্ব সৈন্য দ্বারা গর্দান কেটেছিল এই আসুরার দিনে নীরবে নিবৃতে কাঁদে লোক দেখিয়ে বুক চাপা চাপড়ি ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাত আমার প্রিয় চাচা যান আমি ভেবেছিলাম আজকে কমস কম আপনার বক্তব্য কমপ্লিট হবে এবং আপনি শেষে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন বা কিছু জানার আছে আপনার কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও আপনার প্রশ্ন ইনকমপ্লিট রয়ে গেল আর ফোন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে আমি এর আগেও বলেছি আপনাদেরকে প্লিজ দয়া করে আপনারা নিজের প্রশ্ন উনষাট সেকেন্ড মানে এক মিনিট কমপ্লিট হওয়ার আগে কমপ্লিট করুন মানে পুরো করুন অনেক অনেক সময় উনষাট সেকেন্ড হয়ে গেলে অটো ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তাই চেষ্টা করুন যখনই ফোন করবেন এক সময় একটাই প্রশ্ন করবেন আর আপনার প্রশ্ন যেন এক মিনিটের ভিতরে কমপ্লিট হয়ে যায় মানে উনষাট সেকেন্ডের ভিতরে যেন কমপ্লিট হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ উনষাট সেকেন্ডের মতো ভেতরে যদি আপনি প্রশ্ন করেন তো আপনার পুরো প্রশ্ন রেকর্ড হবে আর আমরা প্রশ্নটা প্রশ্নকে শুনে বুঝে তার সঠিক উত্তর দিতে বাধ্য হব বা সক্ষম হব প্লিজ চাচা যান কিছু মনে করবেন না আপনার কথা আজকেও পুরো হলো না এটা আপনার জন্য বা আমার সমস্ত দর্শক বৃন্দদের জন্য একটা উদাহরণ স্বরূপ আমি বললাম যে প্লিজ আপনারা প্রশ্ন এক মিনিটের মধ্যে পুরো করার চেষ্টা করবেন আজ সময় শেষ হয়ে গেছে সুতরাং বাকি যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বাকি আছে আমি আগামী পর্বে বিনা কোনো ভূমিকায় আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পেতে দেরি না হয় বা যারা প্রশ্ন পে পাঠিয়েছেন ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্র নিজের প্রশ্নের উত্তর পাবেন ও আখর দামানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে স্ক্রিনের উপরে দেখুন নম্বর দেওয়া হচ্ছে এই নম্বরে ফোন করে নিজের প্রশ্ন আপনারা রেকর্ড করান বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া হয়েছে নিজের প্রশ্ন নিজের মোবাইলে রেকর্ড করে আমাদেরকে ভয়েস মেল করে দিন কি লিখে পাঠাতে পারেন যারা দূরত্ব দেশে বাস করছেন নিজের প্রশ্ন ইমেল বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে চ্যানেল উইনকে পাঠাতে পারেন আমরা আপ্রান্ত চেষ্টা করছি প্রতি সপ্তাহে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম ও আখরুদ আমানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন